সুপ্রিয় শ্রোতা গল্প পাঠের আসো চ্যানেলে শুনতে যাচ্ছেন এ মা রাক্তার মুকুল রচিত চরমপত্র বইটির একাদশ পর্ব আমি ওয়ারা করিম সাথে থাকুন ছয় জুলাই উনিশশো একাত্তর গুনা কবিরা গুনা সেনাপতি ইয়াহিয়া খান ঘুনায় কবিরা করছেন বিশ্বাসঘাতকতা নরহত্যা নারী নির্যাতন গণহত্যা আর মিথসা কথার মাস্টার জেনারেল হইয়া বজ্রলোক এখন সাধু সাজবার চেষ্টা করতেছেন কিন্তু পাপ কোনো দিন চাপা থাকে না তাই বাংলাদেশের আসল তথ্য বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশ হইবার পর মাস্টার শাহ বহন খুবই গরম হয়েছেন শেষ পর্যন্ত তার পরাণের দোস্ত পাকিস্তানের প্রাক্তন ফরেন মিনিস্টার হরিবল হক চৌধুরীরে পশ্চিমা দেশগুলাতে জনমত গঠন আর টিভি রেডিও সংবাদপত্র গুলারে ব্রিফ করবার জন্য পাঠাইছেন হরিবল হক চৌধুরী নিজেই নিজের পরিচয় সারা জীবন ধৈরা পলিটিক্স করছেন কিন্তু হকগল সময়ে ব্যাকডোর মানে কিনা পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকবার রাজনীতি মৌল হিসাবে আইস পর্যন্ত পাবলিকের ভোটে মেম্বর হইতে পারেন নাই তাই পাবলিকের উপর তার খুবই রাগ কেউ কেউ কয় এবার ঢাকা নারায়ণগঞ্জ বস্তি এলাকাগুলারে নিশ্চিন্ন করবার বুদ্ধিটা নাকি এই চৌধুরী সাবি দিয়েছিলেন কেননা রাস্তা দিয়া মার্সিডিস গাড়িতে যাওনের সময় গিদ্ধার বস্তিগুলা তার কাছে খুবই খারাপ লাগতেছিল সেনাপতি ইয়াহিয়া খেমতায় আসার পর যখন এক মাথা এক ভোটের কথা ঘোষণা করছিলেন তখন পাকিস্তানের এই প্রাক্তন ফরেন মিনিস্টার ঘৃণায় মুখ ব্যাকায় ফেলছিলেন বলছিলেন রাজনীতির ব্যাপারে বুদ্ধি টুদ্ধিগুলো আমাদের কাছ থেকে নিলেই পারে দেশের অশিক্ষিত আর অর্ধশিক্ষিত লোকগুলো ভোটের কি দাম বোঝে যত সব মাথা গরমের কাজ আর কি এরপর থেকে চৌধুরী সাবে মাঝে মাঝে সিলমোহর করা খামে লোক মারফত চিঠি পাঠিয়ে সেনাপতি ইয়াহিয়া সাপকে অ্যাডভাইস করতেন তার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে এক গাদা খবরের কাগজ ইংরেজি পাকিস্তান অবজারভার বাংলা পূর্ব দেশ আর উর্দু ওয়াতান পত্রিকা ছাড়াও উর্দু এবং বাংলা সিনেমা সাপ্তাহিক চিত্রালির মালিক এ চৌধুরী সাবে তাই মাঝে সাঝে এসব কাগজে তার চেহারা মোবারকের মানচিত্র দিয়ে ফলাও করে বিবৃতি ছাপা হয় আবার এ পিপি এবং পিপিআই এর মতো সংবাদ সরবরাহ সংস্থাকে বিবৃতির কপি দিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের কাগজগুলোর কাছে পাঠাবার জন্য সে কি চোটপাট গত বছর নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপর দিয়ে সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় হয়ে যাবার পর যখন সমস্ত জননেতাদের দুর্গত এলাকা সফর সমাপ্ত হল আর যখন গরু ভেড়া আর মানুষের লাশ সরানো হয়েছে তখন একদিন চৌধুরী সাপ তার একজন রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফার নিয়ে নোয়াখালীর চর বাট্টায় গিয়ে হাজির হলেন পাকিস্তানের এককালীন ফরেন মিনিস্টার গামবুট পরে কর্পুর দেয়া রুমাল নাকে চেপে ধরে রাস্তার পাশে আঙ্গুল চারে কাদার মধ্যে দাঁড়ালেন অমনি বার কয়েক ক্লিক ক্লিক আর ফ্ল্যাশ বাল্ব জ্বলে উঠল ঢাকায় ফিরে এসে তিনি এক এফতার পার্টিতে তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করলেন অবশ্য বাহাত্তর বছর বয়সেও তার নামাজ রোজার বালাই পর্যন্ত নেই ইসলামের খুবই পেয়ার বান্ধে লোক কিনা পরদিন সকালে তার কাগজগুলোতে বিরাট ফটো সহকারে খবর ছাপা হল দুর্গত অঞ্চলে হামিদুল হক অবশ্য অন্যান্য খবরের কাগজে এই সংবাদটার নাম নিশানা পর্যন্ত নেই হে হেন চৌধুরী সাবে আবার একটা চান্স লইছেন হে দিন জেনারেল টিক্কার লগে আমাকে প্রাক্তন ফরেন মিনিস্টার একটা হেলিকপ্টারে বরিশাল গেছিলেন পরদিন পাকিস্তান অবজারভার পূর্ব দেশ আর ওয়াতান কাগজে চার কলাম কইরা দুইটা ফটো ছাপা হইল উপরেরটা হচ্ছে জেনারেল টিক্কা ইন বরিশাল কিন্তু নিচের ফটোটা আমাকে হরিবল হক চৌধুরীর বরিশালে হরিবল কিরকম বেড়া একখান ডাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দার কিন্তু খ্যার উপায় নাই কা হ্যার মাল পানির পরিমাণ খুবই বেশি কি না নিজের আইন ব্যবসা দুইটা বাংলা দুইটা উর্দু আর একটা ইংরাজি কাগজ ছাড়াও প্যাকেজেস ইন্ডাস্ট্রিজ সদরঘাটের অ্যাসোসিয়েটেড প্রিন্টিং প্রেস আর একটা চা বাগান রয়েছে এছাড়া আবার জাপান থনে চিটাগাং রিফাইনারি আর চিটাগাং স্টিল মিলের জন্য কেমিক্যালস ইম্পোর্টের লাইসেন্সও রয়েছে এদিকে আবার কেমতে জানি পাকিস্তান অবজারভারের জাপান সাপ্লিমেন্টের কিছু টাকা ফরেন ব্যাংকে রয়েছে চৌধুরী সাবের জামায় বিশিষ্ট সাংবাদিক এজাজ হোসেন ছিলেন পাকিস্তান অবজারভারের ইউরোপীয় সংবাদদাতা 
কিন্তু দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিতে ভদ্রলোকের মৃত্যু হলে চৌধুরী সাব নিজের বিধবা মেয়েকেই অবজারভারের সংবাদদাতা হিসাবে নিয়োগ করে বৈদেশিক মুদ্রায় বেতন দিতে শুরু করেছেন এহেন চৌধুরী সাব অহন সেনাপতি ইয়াহিয়ার দূত হিসেবে বিদেশ সফরে বেরিয়েছেন তার কাম ডায়তেছে ইসলামাবাদে জঙ্গি সরকারের সপক্ষে বিশ্বের জনমত সংগ্রহ করা ছাড়াও টিভি বেতার আর সংবাদপত্রগুলারে বাগে আনা কেননা ব্রিটিশ ও মার্কিন সংবাদপত্রগুলা জঙ্গি সরকারের ভাণ্ড অক্করে ফুটা কইরা দিছে নিউইয়র্ক টাইমসের দক্ষিণ পূর্ব এশীয় সংবাদদাতা মিস্টার সিডনি ঢাকায় যে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তাতে সেনাপতি ইয়াহিয়া অক্করে হুইত্তা পড়ছেন উনি খুবই সিনা সিতাইয়া ফরেন করেসপন্ডেন্ট গো দাওয়াত করছিলেন কিন্তু সিডনি সাবের ডোজটা খুবই করা হয়েছে হ্যার লাইগা হ্যারে মাত্র বারো ঘন্টার নোটিসে গেট আউট কইরা দিছেন এদিকে আবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি পার্টির চারজন সদস্য রয়্যাল এয়ারফোর্সের প্লেনে বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা আর সীমান্তের ওপারে শরণার্থী ক্যাম্প ভিজিট কইরা যেটুকু বয়ান করছেন তাতে জঙ্গি সরকারের কামডা সারা হয়েছে ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন দলের মেম্বার মিস্টার টোবি জেসেল বলেছেন হে দিকের কারবার যা দেখছি তাতে কইরা রিফিউজি গো দেশে ফেরনের কথা কইতে পারি না সঙ্গে সঙ্গে ইসলামাবাদ থেকে লন্ডন আর্জেন্ট মেসেজ গেছে প্রোটেস্ট লগে লগে লন্ডনের পাকিস্তানি হাই কমিশনার চিল্লাইয়া উঠছেন জেসেল সাবে খুবই খারাপ কথা কইছেন ইয়ে সাব ঝুট হ্যায় এদিকে ব্রিটেনের প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী মিস্টার আর্থার বটমলি বলেছেন দেখে শুনে যা বুঝেছি তাতে শেখ মুজিবুর রহমান আর আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কেউই বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না কিন্তু সেনাপতি ইয়াহিয়া কবিরা গুনা করার পরেও বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান করবার জন্য শেষ পর্যন্ত একটা বাই ইলেকশনওয়ালা মিলিটারি ডেমোক্রেসির ফর্মুলা দিছেন বেড়াগো ধারণা দুনিয়ার মাইদ্দি কেউই এর মজমাডা বুঝতে পারব না এদিকে বাংলাদেশ সরকার কইছে সেনাপতি ইয়াহিয়া কেন আমাকে ব্যাপারে ফুচি মারতেছে মানে কিনা নাক গলাচ্ছেন হ্যাঁ তাই না কেডা উনিশশো একাত্তর সনের পঁচিশে মার্চ জুমে রাতে পাকিস্তান নামে দেশটার দাফন হয়ে গেছে সবই কবিরা গুনার ফল সাতই জুলাই উনিশশো দিন আদুই আসিলাম না হ্যারমাইদ্দি জেনারেল টিক্কা সাবে চান্স লইছেন হ্যাতানে নর্থ বেঙ্গলের নাম কইরা মেহেরপুর রাজশাহী আর নগা ট্যুর করেছেন শরীরলা মেজ মেজ করতেছে বইলা ভোগা মাইরা রংপুর দিনাজপুর ঠাকুরগা কুড়িগ্রাম এলাকায় যায় নাইকা এই সব এলাকায় আইসকাল নাকি খুবই রিস্কি হইয়া পড়ছে হ্যার কাছে সিক্রেট রিপোর্ট আইসে খুবই খাতরনাক তাই বেচারা টিক্কা নর্থ বেঙ্গল ট্যুর এ বেলা ও বেলার কারবার করছেন মানে কিনা এ বেলা ঢাকার থানে গেছেন আর ও বেলা ব্যাক করছেন কিন্তু ঢাকায় ফেরনের পর তার কি সোট পাট একটা ঠ্যাং একটু খুঁড়িয়ে প্লেন থেকে নেমে রেডিও গায়বি আওয়াজের রিপোর্টাররে খুঁজলেন কিন্তু আমা গুজিল্লোর সাবে কাঁচা কাম করে না রেডিও নিউজ এডিটর লইয়া পুরা সুট পিন্দা এয়ারপোর্টে হাজির বহু চেষ্টা করণের পর বেডায় আবার দোবারা রেডিও গায়বি আওয়াজের রিজিওনাল ডিরেক্টর হয়েছেন এর আগে সেন্ট্রাল মিনিস্টার হাবিবুর রহমান বুলু মিয়ার প্রাইভেট সেক্রেটারি থাকনের সময় ডাব্লিউ মানে কিনা বিনা পহায় ট্রেন ট্যুর কইরা টি এর টাকা লোন আর রেডিওর কমার্শিয়াল প্রোগ্রামের টাকা গেড়া মারণের লাইগা পাকিস্তান কাউন্সিলে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে ট্রান্সফার হয়েছিলেন হ্যারপর করাসি রেডিওতে ডিরেক্টর ট্রান্সক্রিপশন থাকনের সময় ইলেকশন রেজাল্ট দেখা আওয়ামী লীগরে মাস্কা মারণের জন্য আজাদ রহমানের জয় বাংলা গানের রেকর্ডটা প্রডিউস করছিলেন কিন্তু যখনই জিল্লুর সাহেব বুঝছেন কেস খুবই খারাপ তখনই একটা স্যালাম ঠিকা কইসেন মেরে মাদারি জবান উর্দু হ্যায় হামকো ঢাকা মে ভেজিয়ে আমি হকগোল রে সুফিয়া আমিনের গান হুনামু ব্যাস কাম ফতে অর্ডার পাউনের লগে লগে ঢাকায় আইয়া এজাস মিয়ারে কোনই মাইরা আউট কইরা দোতলার বড় শেয়ারডার মাইতে বইয়া পড়ছেন এহেনো জিল্লুর সাবের কামের মাইতে কোনই গলত পাউন সম্ভব না তাই সাবে কইছে কিসের বাই আল্লাদের আর সীমা নাই জেনারেল টিক্কার কথাবার্তা হুবহু লিখা অফিসে দৌড়াইলেন যখন দুনিয়ার হংকল খবরের কাগজ রেডিও আর টেলিভিশন কইতাছে বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা নাইকা 
যাতায়াতের অবস্থা খুবই খারাপ স্কুল কলেজ কোর্ট কাছারি হাট বাজার আর ব্যবসা বাণিজ্যের কারবার নাইক্কা আর অহনি দুর্ভিক্ষ দেখা দিছে তখন রেডিওর মাইদে টিক্কা সাবের স্টেটমেন্ট হইল সব কুছ ঠিক হ্যাঁ খাদ্য পরিস্থিতি খুবই চমৎকার পিস কমিটি সুন্দর কাম করতেছে কিন্তু লাহোরের পাকিস্তান টাইমস পত্রিকা জেনারেল টিক্কাকে একেবারে পথে বসিয়েছেন এ কাগজে ছাপা হয়েছে যে পূর্ব বাংলার খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে সেখানে যে স্টক রয়েছে তাতে দু মাস চলবে কিনা সন্দেহ হ্যালা কেমন বুঝতেছেন পাকিস্তান টাইমস অরলিক্ষিস দু বছর পর এবার পশ্চিম পাকিস্তান এক ভয়াবহ খাদ্য ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছে বেশি না হেইখানে মাত্র দশ লাখ টন গেহু শর্ট পড়ছে তাই ইসলামাবাদে জঙ্গি সরকার এবার দেড়শো কোটি টাকা দিয়ে একুশ লাখ টন খাদ্য আমদানি করব কিন্তু মালপানি নাইক্যা কনের লগে লগে স্টেট ব্যাংক গভর্নর রশিদ সাহেব শান্তিং কইরা দিছে আর সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন থেকে বাকিতে কারবার করব এই না যেমন লাগে বেসারাম দেউড়ির মুদিখানা আর কি পোলাডারে পাডাইয়া বাকিতে দুই আনার কারু আর তেল আনাইলাম আর কি এদিকে ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় মার্টিন উলকট লিখেছেন একমাত্র ঢাকা ছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলা হেডকোয়ার্টার্সে এখন কারফিউ চলতেছে দিন কয়েক আগে রাজশাহীতে মুক্তি ফৌজ গেরিলারা তিনটা বোমা ফাটাইছে যে কজন বেসামরিক অফিসার কাজ করছে তারা চিঠির মারফত মৃত্যু পরোয়ানা পাইছে এর মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পনেরো হাজার সশস্ত্র পুলিশ আমদানি করা হয়েছে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর অনেক জায়গায় মুক্তি ফৌজের অস্তিত্ব রয়েছে হেদিন আবার মেহেরপুর সেক্টরে এক জব্বর কাম হয়েছে এত শিক্ষা বাপ খাওয়াইন না দারোগা একটা শান্তি কমেডির সরি অশান্তি কমেডির করণের লাইগা মিটিং ডাকছিল হে মিটিংয়ে সখানেক লোক দেখা দারোগা সামনে মুসলমান ভাই ভাই কই একটা লেকচার দিতেছিলেন কিন্তু যারা লেকচার হুনতেছিলেন তা গোমাইতে যে অনেকগুলো মুক্তি ফৌজের বিচ্ছু আসছিল তা জানত না তারপর বুঝতেই পারতেছেন না 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 আমি কমু না হে গাড়োল আর তার সাঙ্গ পাঙ্গ লাইগা দুঃখে আমার পরান্ডা উইপ করতেছে এদিকে সাতক্ষীরা এবার অশান্তি কমিটির ২৯ জন কতল আম হয়েছে আর দিনাজপুর রংপুর সেক্টরে মুক্তি ফোজ গেরিলা রহন কোবাইয়া শুক করতেছে বেশি না একশো পাঁচ দিনের লড়াইয়ে হানাদার বাহিনীর দশ হাজারের মতো জখমি হয়েছে হে লাইগা জেনারেল নিয়াজের চান্দি অক্করে গরম হয়ে রয়েছে অনেক এস ওয়েস পাঠানোর পর জর্ডানের আম্মান থেকে রিপ্লাই আসছে দিন কয়েক আগে আম্মান থেকে এসব জখমি সৈন্যগো মেরামতকরণের লাইগা দশ টন ওষুধ ব্যান্ডেজ আর সার্জারির জিনিসপত্র নিয়া একটা বিমান করাসি এসা পৌঁছাইছে এলাই বুঝছেন মাইটটা কি আন্দাজ হইতেছে তাই বলেছিলাম বিপদ আপদ আর মুসিবত এরা কখনো একা আহে না যখন আহে তখন দল বাইন্দা আহে সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গি সরকারের রহন শনি রাশিতে পাইছে তা হ্যাতাইনে যেই কামেই হাত দিতেছেন হেই কামে বালা মুসিবত হেরে আসর করতেছে আটই জুলাই উনিশশো হয়ে গেছে হ্যাগো কুফ অবস্থা হয়ে গেছে ইসলামাবাদে জঙ্গি সরকারের হানাদার বাহিনীর লগে হাইস্কাইল একজন কইরা মৌলবি সাপ যাইতেছে মুক্তি ফৌজের গেরিলা বাহিনীর আতকা রান্ধাইরা মায়ের খাওয়ানোর পর যখন এগো সোলজাররা শেষ দমডা ফালাইবার জন্য শরীরটা খিসতে শুরু করে তখন এই মৌলবি সাবে একটু কাল্লার নাম হুনাইয়া দেয় বাস লাহোরে যে পোলাডা পয়দা হইয়া পয়লা দম পাইছিল আমাগো ভুরুঙ্গা মারিতে হি বেড়ায় আখরি দমডা ছাড়ল এরপর কেদর মাইতে হতনের পালা আর কোনো নিশানা রইল না হাগেই খুঁজছিলাম এক মাঘে শীত যায় না হহন এগুলো কি হুনতাছি পয়লা দিকে বাংলাদেশে ইয়া হিয়া সাবের সোলজাররা যেমন শত শত মাইলাই করছিল অহন আবার বিচ্ছুর লাহাল পোলাগুলা হেখানে দিয়েন বিএন ফু করতেছে এর মাইতে এইসব গেরিলারা রাজশাহী চিটাগাং কুমিল্লার ঢাকাতে বোমাবাজি করছে সাতক্ষীরা যশোর ঠাকুরগা কুড়িগ্রাম টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ আর নোয়াখালীর অনেকগুলা জায়গা অহন মুক্ত এলাকা হয়ে গেছে পিডানির সোটে হেতেনরা ভাগওয়াট হয়েছে হ্যান মাই দেবার হ্যাগো জখমি সোলজাররা এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াইছে হ্যাগো ফালাইয়া আইলে 
বাকি সোলজাররা ভাবে গুলি খাইলে তো আমা গো এমতে ফালাই আইব আবার কান থেকে ওরা ক্যাম্পে আনলে মেজর সাবে খুবই গরম হয়ে চিল্লাই কিন্তু চিল্লাইলে কি হইব বিচ্ছু গো কাম বিচ্ছুরা করবই এরকম একটা ছেচ্ছেরা অবস্থায় লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি সাবে বেশি না ইসলামাবাদে জঙ্গি সরকারের কাছ থেকে আরও দুই ডিভিশন শূন্য ছায়া পাঠাইছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাপ্তাহিক নিউজবিক পত্রিকা এই খবরটা ডিসক্লোজ করে দিছে ভিয়েতনামেও ঠিক এমতে কারবার শুরু হয়েছিল নিউজবিক আরও কইছে যতই দিন যাইতেছে ততই মুক্তি ফৌজরা জোরদার হয়ে উঠতেছে এদিকে লাহোর রেডিওর এক ঘোষণায় বলা হয়েছে যে রাওয়াল পিন্ডির ন্যাশনাল সার্ভিস ডিরেক্টরেট জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স থেকে এই মর্মে এক নির্দেশ জারি করা হয়েছে যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এমনকি মিল্ক ফ্যাক্টরিতেও যেসব জোয়ান লোক কাম করতেছে তাকে সোলজার হিসাবে ট্রেনিং লনের জন্য ডাকনের লগে লগে ইয়াস স্যার কইয়া হাজির হইতে হইব এছাড়া রাওয়াল পিন্ডির থনে পাঞ্জাবি আর পশতুন জবানে এলান করা হইতেছে নাথিয়া গুলি মনসেরা আটক পিন্ডি মুলতান মন্টগোমারি পেশোয়ার কোহার আর ডেরা গাজি খাতে সোলজার রিক্রুটমেন্ট চলতেছে অহন কেমন বুঝতেছেন হ্যাঁ কি রকম সুন্দর মতের রাস্তা ধরে আগাইতেছে আলজেরিয়ার ভিয়েতনামীয় ফরাসিরা এইরকম একটা কপি কলে আটকা পড়ছিল আর অহন কম্বোডিয়া আর ভিয়েতনামে মার্কিনিরা হাইদ্দা হাল নিতেছে বাংলাদেশের গেরিলা ও মাইরের চোটে মৌলবি সাবরহন ঢাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও মজবুত করতেছে কেন আবার কি হইল ও বুঝছি হ্যাঁ গো মোচ নামাইবার টাইম আইসে হ্যাঁ ডরাইছে হেরমাইতে করাসির থনে আবার এক জব্বর খবর আইসে হেখানকার মর্নিং নিউজ কাগজে লন্ডন টাইমস বিবিসি ডেইলি টেলিগ্রাফ গার্ডিয়ান আর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সফরকারী দল রে ওয়ার্নিং দিছে কেমন বেডা একখান সামসিকাও একটা পাখি মর্নিং নিউজ গোস্যা হইয়া কইছে এটা কি কারবার হইতাছে বিদেশ থনে জাগো লগে পারমিশন দিয়া বঙ্গাল মূল্যকে গুরবার দিতেছি হেরাই ছদরিয়া হিয়া সাবড়ে দোলাই করতেছে আমাদের মহাব্বতের কি কোন ওই দাম নাইকা বেডারে কি একটু মিশা কথা লিখতে পারে না হ্যাঁ ট্যুর করণে পারমিশন দিয়ে ভুল হইছে এরকম যদি চলতে থাকে তাই হুঁশিয়ার কইরা দিতেছি আংরেজ গো লগে কিন্তু আমা গো কানেকশন কাট অফ হইয়া যাইতে পারে মর্নিং নিউজ কাগজটার একটা কালারফুল হিস্ট্রি আছে এই কাগজের জন্ম কলকাতায় কিন্তু হিন্দুস্তান পাকিস্তান হনের লগে লগে কলকাতার মুসলমান গো থুইয়া এক রাইতে ঢাকায় হাজির তারপর উনিশশো বাহান্ন সালের ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় বাঙালি পোলাপান গো ইংরেজিতে গাল দেওয়ানোর জন্য এই কাগজ রে একটু দূরস্থ করা হয়েছিল মানে কিনা ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে এই কাগজের জুবিলি প্রেস্টারে আগুন লাগাইয়া ছাই বানান হয়েছিল আর এডিটর সাবেক গভর্নর হাউসে ভাগুয়াট হয়েছিলেন এরপর মর্নিং নিউজ কাগজ করাচিতে হেড অফিস চালান করল আর ঢাকা করাচি দুই জায়গা থানে ছাপানোর ব্যবস্থা করল বাইশ কপির বেশি সার্কুলেশন হইল না আর এই দিকে ঢাকা মর্নিং নিউজ পুরানা অভ্যাসে আবার বাঙালি কো সম্পর্কে কি জান লিখছিল ব্যাস উনিশশো সালে আয়ুব বিরোধী গণভ্যুত্থানের সময় একদিন লাখ খানিক লোক ঢাকার মর্নিং নিউজের নতুন অফিসের দেয়ালে খালি একটা কইরা থাপ্পড় মারল দেয়াল শেষ হ্যাঁ পর আগুন মেশিন অফিস পুইরা সাফ এই রকম একটা কাগজ ব্রিটিশ প্রেসরে হাসা কথা কনের লাগি দমকাইতেছে খুবই যাই এদিকে ইসলামাবাদে জঙ্গি সরকার ব্রিটেনের কাছে তিনটা প্রতিবাদ জানাইছে আর ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা মিস্টার আর্থার বটমলির টেলিভিশন ইন্টারভিউ দেখানো বন্ধ করছে কিন্তু হ্যার মুখ বন্ধ করতে পারে না ইকা মিস্টার বটমলি যেসব তথ্য প্রকাশ করেছেন সমস্ত সভ্য জগৎ তাতে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে কানাডা পশ্চিম জার্মানি হাঙ্গেরি ইয়োগোস্লাভিয়া নরওয়ে ডেনমার্ক সুইডেন হকগুলি সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গি সরকারের কাণ্ড কারখানা ক্রিটিসাইজ করতেছে ভুট্টো হরিবল বজ্জাত হোসেন কোনো ডেলিগেশনে আর কোনো কাম হইতেছে না আর এইদিকে কোরবানির খাসি জবাইয়ের পর মাইন সেজামতে খাসির চাম খোলে হে রহম মুক্তি ফৌজরা ওহন হানাদের শূন্যকু চাম সিলতে শুরু করছে 
ಲಾಹೋರ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಸ್ಕೌಟ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಪುಲಿಸ್ ಉಪಜಾತೀಯ ಎಲಾಕಾರ ಫೌಜ ನೈನ್ತ ಆರ್ ಟುವೆಲ್ ಡಿವಿಜನ್ ಕೋನೋಟಾತೇ ಕಿಸು ಕಾಮ ಹೋಯ್ತಾ ಹೆರಾ ಅಹೋನ್ ಪುಕುರ್ ಕೆ ದೊರಿಯಾ ಆರ್ ನದೀರ ಸಮುಂದರ ಭಾಪ್ತಾಸೆ ಆರ್ ಹೇ ಪಾನಿರ ಮಧ್ಯೆ ಅಹನ್ ಸುಬಾನಿ ಶುರು ಹೋಯ್ಸೆ ಹೋ ಬೈ ತೋ ಸಾಡೆ ತಿನ್ ಮಾಸ ಹೋಯ್ಸೆ ಅಹನಿ ಕಾಂದಲೆ ಸೋಲ್ ಬುಕೆಮತೆ ಹೆಲ್ಲಗೈ ಕೈಸಿಲಾಮ ಹೋಯಾ ಗೆಸೆ ಹೇ ಗೋ ಅಹೋನ್ ಕೂಫ ಅವಸ್ಥಾ ಹೋಯಾ ಗೆಸೆ ನೈ ಜುಲೈ ಉನ್ನಿಸ ಹೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾರಿ ನಾ ಮೋನಿಮ್ ಖರ್ ಕಥಾ ಮೋನೆ ಪಡ್ತಾಸೆ ಸೇನಾಪತಿ ಇಹಿಯಾ ಖಾನೆ ರಸ್ತಾ ದಾಯುಬ ಖಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಥನಿ ಬಹುತ ಖುಜ್ಜಾ ಮಾಲ್ದಾರೆ ಬೈರ್ ಕೊಡಿಸಿಲ ಮೋನೆಮ ಖರ್ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸೆ ಬಟತಲ ರುಕಿಲಾಸಿಲ ಹರ್ ಜೀವನೆ ಕೋನು ದಿನ ಪಬ್ಲಿಕರ ಭೋಟೆ ಜಿತ್ತೆ ಪಾರೆ ನೈಕ್ಕಾ ಕಿಂತು ಅಯ್ಯುಬ ಖಾನೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಸಿತೆ ಮೋನೆಮ ಖಾಯಕ ರೈತೆ ಬಿಡಿ ಹೋಯಾ ಗಲೋಗಾ ತೈ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸೆ ಭೋಟ ಲೋಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆರ್ ಪರೆನ್ ಘಟನಾ ಮೋನೆಮ ಖಾ ನಿಜೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಕೊಡಿಸಿಲ ঢাকায় মুসলিম লীগের গুন্ডা সম্মেলন আর তো অবাত না না কর্মী সম্মেলন আয়ুব খান একটা মোটা চেয়ারে মকমলের কুষণের উপর বৈশা রয়েছেন কিস্তি টুপি মাথায় মনেম খা বক্তৃতা করতেছেন ভাই সব আমার ছদর সাক্ষী আমি তখন সেন্ট্রাল হেলথ মিনিস্টার একদিন রাইতে আমার ছদর আমার ডাইকা পাঠাইল আমার বুকের মাধ্যমে তখন ঢেকির আওয়াজ শুরু হয়েছে কাঁপতে কাঁপতে রাওয়ালপিন্ডির প্রেসিডেন্ট হাউসে যাওয়ার লগে লগে ছদর আমারে কি কইল জানেন মনেম তুমি বঙ্গাল মুল্লুকের গভর্নর হও আমি কইলাম মা গো মা আমি এটা পারবাম না ছদর কইল চব্বিশ ঘন্টা টাইম দিলাম তারপর কইয দৌড়াইয়া আইয়া ময়মনসিংহে জ্ঞানদার কাছে টেলিফোন বুক করলাম জ্ঞানদা হইতেছেন আমার সিনিয়র সব কিছু হুইন্যা জ্ঞানদা কি কইল জানেন মনেম তুমি মা কালীর নাম লইয়া জুল্লা পড়ো বাই সব হে যে জুললাম আয় জো জুললাম কায়লো জুললাম জুললেই রইলাম হের পরের টুকার মনেম খা কইতে পারে নাই কনের মতো অবস্থাও আসিল না পাবলিকের মায়ের সোটে মোনায় মক করে বনানের দোতলায় যাইয়া হুইত্যা থাকল আর আয়ুব খান থাউক বাংলাদেশের কে তো আর প্যাকের মধ্যে আটকা পড়ছে যতই বাইরাবার চেষ্টা করতেছে ততই আরো গাইডা যাইতেছে মনেম খা টাইমে বাংলাদেশে দুই ডিভিশন সৈন্য আসিল কিন্তু টিক্কা সাবে পাঁচ ডিভিশন সৈন্য পনেরো হাজার পশ্চিম পাকিস্তানি সশস্ত্র পুলিশ আর রাজাকার বাহিনী হগ্গোলরে লইয়া প্যাকের মধ্যে হান্দাইছে কিন্তু চিল্লাইতে পারবো না চিল্লাইলেই যদি লিক আউট হইয়া যায় যে মুক্তি বাহিনীর গাবুর মায়ের চলতাছে মরে লাই দুনিয়ার মানুষে জানে না যে ঢাকার আশেপাশেই এখন হেই কাম বিগিন হইছে আর কুমিল্লা চট্টগ্রাম সিলেট ময়মনসিং রংপুর দিনাজপুর বগুড়া রাজশাহীতে কেন জানি না টিকার সোলজাররা পেট্রোলে বাইরে এলে আর ফেরনের নাম লয় না কেমন একটা কুফ অবস্থা এইসব মায়ের কথা স্বীকার করা যাইব না ছোট ভাইয়ের ওয়াইফ যেমন ভাসুরের নাম লয় না হেই রহমিয়া হিয়া টিক্কা নিয়াজি ওমরের দল মুক্তি বাহিনীর নাম লইতে পারব না খালি সিল্লাইতে সিল্লাইতে কইব দুষ্কৃতিকারী রাষ্ট্রের দুশ্মন আর বিদেশি সরেরা এইগুলা করতেছে তাইলে তোমার সোলজাররা করে কি হো হেরা তো কোবানি খাইতেছে বাংলাদেশ এখন জব ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক হইতেছে নতুন নতুন সব হাসপাতাল খোলা হইতেছে কিন্তু হেই হাসপাতালে সব খাঁকি পোশাক পিন্দুইন্না প্যাশেন্ট হইত্যা হইত্যা গঙ্গাইতেছে ডাক্তার নার্স খুবই শর্ট কি না মুসলমান ভাই ভাই কনের চোটে একবার ইরান থনে কিছু নার্স আইছিল কিন্তু হেরা হেই গুলারে বিসমিল্লা কবুল কইয়া সব হাঙ্গা কইরা ঘরের বিবি বানাই ফেলাইছে তাই এবার ইরান থনে গোফওয়ালা মেল নার্স বাড়াইছে একটা ছোট ঘটনার কথা মনে পইরা গেল পাকিস্তান আমলের ঘটনা 
ঢাকার জিন অ্যাভিনিউতে আমার এক দোস্ত দাঁতের ডাক্তার আছে একদিন সন্ধ্যার সময় এইখানে আড্ডা মারতে গেছিলাম হ্যাঁ রোগীরা সব লাইন কইরা বয়ে রয়েছে এই সময় রোগীর মধ্যে এক পাঠান রোগী দাঁতের ব্যথার চোটে গাল পাট্টা বাইন্দা অনেকক্ষণ ধরে বইয়া আছে আমি দোস্ত ডাক্তারে কইলাম এটা খুবই অন্যায় পাঠানরা ওটা তোমার পেশেন্ট ওর একটু দেখা দাও আমার কথা হইন না ডাক্তার সাহেবের অ্যাসিস্ট্যান্ট থর থর করে কাঁপতে শুরু করলো আর আমার ডাক্তার বন্ধু পাঠানডার কাছে যাইয়া কি যেন কইতে বেড়া গেল গা আমি যে গাইলাম কি কইলা ডাক্তার একটা হাসি দিয়া কইল না ওরে লোক আনতে পাঠাইলাম এ জিন অ্যাভিনিউতেই দারোয়ান আছে হেইগুলা আর জনা দুই আনতে কইলাম না উইলে হ্যাঁ দাঁত উনানের সময় ধরব কেডা তারপর বুঝতেই পারতেছেন রাত নয়টার সময় সিনেমা দেখলাম মাটিত শীত হইয়া শোয়ানো অবস্থায় রোগীরে দুইজন পাঠান দারোয়ান চাইপা ধরছে রোগী গো গো আওয়াজ করতেছে আর ডাক্তার সারা সে দিয়া দাঁত তুলতেছে কিন্তু তখনও বুঝতে পারি নাই যে এই রকম সিনেমার সিরিয়াল শো দেহনের টাইম খুবই নাজদিক টিক্কা সাবের সোলজার গো হোতাইয়া বেঙ্গল রেজিমেন্ট ঠাইসা ধরছে আর গেরিলারা মনের সুখে ডাক্তারি করতেছে সেই রকম এক সময়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজির উপর অর্ডার হয়েছে রেফিউজি পাকড়াও করতে হবে রিসেপশন কাউন্টারগুলো অনেক দিন ধরে খালি যাইতেছে নিয়াজি সাবে তন্দুর শিক রুটি খাইয়া সিলেট যায় হাজির প্লেনে আহনের সময় জনা কয়েক আর্মি অফিসার আর টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যানরা লগে আনছে দুনিয়ার মাইদ্দে সিনেমায় দেহান লাগব যে টিক্কা নিয়াজির মোহব্বতে বেচাইন হইয়া বাঙালি রেফিউজিরা সব ফেরত আইতেছে রিসেপশন কাউন্টারের সামনে গোটা চারে কার্মির জিপ দাঁড়ায় রয়েছে বগলে ব্যাটন নিয়া নিয়াজি সাপ তার ঘেটু অফিসার গোলগে বাতচিত করতেছেন এমন সময় জনা চল্লিশ এক সোলজার কয়েকটা গ্রাম থেকে সদের এক লোক ঘেরাও করে নিয়ে আইল একজন অফিসার চিৎকার করে বলল সব দেহাতি আদমি কই তরফ লে যাও আর কাদম বাড়াকে রিসেপশন কাউন্টার কি তরফ আনে বলো জওয়ান লোক দূর বে পজিশন লও এরপর টেলিভিশনের মুভি ক্যামেরায় দিব্যি রিফিউজি ফেরনের ছবি তোলা হইল আর লোকগুলারে ডান্ডা মাইরা খেদানো হইল অফিসার মার্চ কইরা নিয়াজির সামনে আসা স্যালুট কইরা বলল ইস আম লোক কা আন্দার কুচ বিহারি ভিথে বো লোক ধোতি পেন হাতা ইসলাম কে লিয়ে বো লোক হিন্দু বানে থে কেমন বুঝতেছেন পাবলিসিটি কারে কয় হা মাগো টিক্কা সাব আর নিয়াজি সাবের মধ্যে আবার একটু খ্যাটমেট আছে ইস্টার্ন কমান্ডের দায়িত্বটা টিক্কার কাজ ধনে নিয়াজির দেওয়ানের পর থেকে খ্যাটমেটা আরও বাড়ছে তা সিলেটের রিফিউজি ফেরনের কারবার করণের পর চিত্তের মাইদ্যে সুখ লইয়াই জেনারেল নিয়াজি ক্যান্টনমেন্টে ফেরত আইলেন কিন্তু লগে লগে রিপোর্ট পাইলেন ঢাকার থনে মাত্র তিরিশ মাইল উত্তর পশ্চিমে দেওহাটটাতে হানাদার বাহিনীর যে ক্যাম্প আসিল হেইডারে গেরিলারা হামান দিস্তা কইরা ফালাইছে অহন আর্মি হেডকোয়ার্টারের কাছে কারবার শুরু হয়েছে টাঙ্গাইল ময়মনসিংহে ক্যাম্পতে জানি তিন তিনটা থানা মুক্ত এলাকা হয়েছে হাত কামাইর দুনিয়ার বাইর রংপুর দিনাজপুর কুমিল্লা চট্টগ্রাম যশোর কুষ্টিয়াতে আবার গেরিলা গোয়া আত কামাইর শুরু হয়েছে হ্যাঁ আরামসে হানাদার সৈন্য গো খুঁজে বেড়াইতেছে মনেম খাত কড়িকারের মধ্যে জুলতাছিল কিন্তু টিক্কা নিয়াজির দল যতই ফাল পারতাছে ততই বাংলাদেশের প্যাক আর ক্যাদর মাইতে গাইডা যাইতাছে আহা রে কোন খানকার পোলার কোন খানে মত ইরাবতীতে জানাম আর ইসামতিতে মত